我管你保不保，那命我要，我管你什么事儿。你凭什么要他的命？我也是他买凶杀人的目标之一，反杀他报仇，应该不过分吧？我不在乎他的命，但你违逆了我，挺重要。别太把自己当个玩意儿了，别人忌惮你，可你不怕唯命是从，在我不会。不过是打架，你敢帮我是狗？你再啰嗦，完了，好久没有这么不知死活了。我劝你啊，还不要你，好好的回去当个女中医吧。你不去，陆长青，你不许动他。好好的回去当个女中医吧。你不去，陆长青，你不许动他。凭什么？我讨厌你仗着家族势力为所欲为。别失望了。本身就是你先来多管闲事的，我也让你失望了。家主，少爷没死。你说什么？少爷没死，虽然中了箭，但是很幸运，那个箭头卡在了两个骨头缝隙中间，内脏受伤并不严重。竟然是这样，是少爷命大呀，恐怕没那么简单的，像是楚云故意为之。您先回家休息吧，我在医院盯着。不，我这去一趟楚云那儿。去楚云那儿？嗯，我去楚云那儿这件事，不要让别人知道。是，家主。老婆，我回家了。干嘛去了？我去散了个步。然后又顺便开了个房。啊？那个，你怎么知道的？不过我发誓，我真的什么都没。这是这么长时间以来，我跟明月的最亲密接触了。楚云，我知道你有很多秘密，有些能说，有些不能说。但现在我可以确定，你对我是真心的。那当然，我的真心比珍珠都真。不然，天地可见呐。那你答应见那个女人开房是怎么回事？天地可见呐。那你答应见那个女人开房是怎么回事？我发誓我啥也没干。我当然知道你什么都没干，但是你去了就是不行。我错了。今晚罚你在我卧室跪到半夜，不到十二点不许上床。可以去老伯卧室，还可以上床。哎，我来了。是楚云、楚先生吗？杨先生有何贵干？想感谢楚先生对杨三的不杀之恩。<笑>杨先生是不是记错了？楚先生手法神乎其技，我虽然老眼昏花，但不糊涂。他没死就好，但是没什么事儿，好心我就是这样了。楚先生，请您留步。楚先生，我有个问题想请教一下。您说，您为什么出手救杨三？他可是买松杀您的。这么说，人杀了？您玩笑了，只是我心中大惑不解。我如果不这么救他，叶小姐也不要他死，没得救。我之所以要出手救他，是因为他确实罪不至死。楚先生大度，不过没有别的什么原因吗？有，但是不能告诉你。我懂，我不问。此刻我杨叶在您面前表个态。但凡需要我杨家出力的，楚先生尽管吩咐。好。哇，明月，老婆，这一晚我怎么这么放松警惕？旁边的人离开我，居然都没察觉。哎，明月，去哪儿了？我到公司开个会，看你睡得沉，就没喊你。啊，那我一会儿去找你。别动！你要干嘛？明知故问。照片不是我发出去的。那你怎么知道我说的照片？我可从来没说过。我我的意思是，为什送医的人不只有我？主上，圣上果然名不虚传呐。主上，圣上果然名不虚传呐。
也是鼓舞我们的人。我怎么不认识？四处遐想，外面聊。顾鹏什么时候开始扶持陆家的？不大，有所不知。自从您离开古武盟总部，古武盟变动很大呀，变化大。哈哈哈哈有时候人会在不知不觉之间变天了。姚老，别和他打哑谜了。楚云，我告诉你，不要以为你是盟主的关门大弟子，谁都得让你三次。你连这个都知道。楚云，我告诉你，不要以为你是盟主的关门大弟子，谁都得让你三分。你连这个都知道。古武盟已经不是曾经那个古武盟。记住，人都是金钱的奴隶。从昨天开始，我就已经成为了古武盟的长老。就凭你，凭我怎么了？这个超能力。哎呀，现在就连你的师傅在我们新生派面前做事也要掂量掂量。现在我还敬他是盟主，又是哪天他不听话了？没准你这功夫不是古武，我们新生派自然不会出自你们古武盟。难道古武盟出事了？你这功夫不是古武，我们新生派。自然不会出自你们古武盟。难道古武盟出事了？你敢打我？我还是杀了你比较好。去！我劝你还是不要造次。动手之前，要不要问问你师傅？我已经不是古武盟的人了。我需要。如果你今天能放过陆长青，我保证，以我在古武盟的势力，不会再对苏明月动手。否则，哈哈，我不信你能保他周全。人。总会摆明一出，比如今天早上，你可以试试，看看谁先死。哈哈哈哈！就算是我先死，那也会是一命换一命。今天就饶你狗命。刘老保证不会对苏明玉动手，我陆长青可没。刘老保证不会对苏明玉动手，我陆长青可没保证。我劝你，还是暂时隐忍。楚云。还是跑者的。明月，明月，怎么了？你没事就好。难得有空散散步，要是你今天为什么怪怪的？啊？不会是我让你进我房间睡觉了，所以你紧张吧？我紧张什么？开心。你知道吗？我嫁给你。是你有点遗憾，但喜欢上你是后来的事。我知道。那你喜欢我吗？那当然了。什么时候喜欢上的？嗯。哎，放心，你们下吧。